മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അവരുടെ ലൈംഗിക അവയവത്തിന് എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യോനിയിൽ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ പങ്കാളിയുടെ ലൈംഗിക അവയവത്തെ പറ്റിയുള്ള ശരിയായ പഠനം അവർക്ക് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സുഖം നൽകാൻ നമുക്ക് പറ്റും ആ ഒരു മോട്ടീവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക അവയവത്തെ നമ്മൾ യോനി എന്നാണ് കോമണായിട്ട് വിളിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ അതിന് ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് വൾവ എന്നും മറ്റൊന്ന് യോനി എന്നും യോനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ സെർവിക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നീളമുള്ള കുഴലാണ് നമ്മുടെ യോനി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്നർ പാർട്ടിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും യോനി എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുഴൽ പോലെയുള്ളത് ഉൾവലിഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന യോന എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ യോനി എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സസ്തനികളിലും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ യോനി കാണപ്പെടുന്നു ലൈംഗിക ബന്ധം പ്രസവം ആർത്തവം മുതലായ ധർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മുടെ യോനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഇത് ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു നീണ്ട കുഴലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നീളമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലിഞ്ച് നീളവും ഒരു ഇഞ്ചോളം വ്യാസവും വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യോനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈസെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള പുരുഷ ലിംഗവും സ്വീകരിക്കാൻ യോനിക്ക് സാധിക്കും പ്രസവ സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ പുറത്തു വരുന്ന രീതിയിൽ വികസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് യോനിയുടെ ഇലാസ്റ്റികത എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ യോനി മുഖം ഗർഭാശയത്തിലെ സെർവിക്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നാളിയാണ് നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത് ഡിഗ്രി വരെ ചരിഞ്ഞായിരിക്കും ഈ ഒരു കുഴലിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടൊരു സൈസ് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരിക ഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ ഒരു നീളത്തിലും വണ്ണത്തിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരും ലൈംഗിക ബന്ധ സമയത്ത് യോനിയിലേക്ക് അമിതമായിട്ട് രക്തം കൂടുകയും ഈ യോനി നാളികൾ വികസിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഇരട്ടി വലിപ്പം വരെയൊക്കെ ഇത് വികസിച്ചു വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈംഗിക ബന്ധം വളരെയധികം സുഗമമാക്കാൻ ഈ ഒരു ഇലാസ്റ്റികത വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് യോനിയുടെ പുറമേയുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഉപസ്ഥം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഉപസ്ഥത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായി നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് മോൻ പ്യുബിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ അതായത് നമ്മുടെ പ്യുബിക്ക് ഹെയർ അമിതമായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ മോൻ പ്യുബിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോമം നമുക്ക് യോനിയിലേക്കും വ്യാപിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പലരും അത് സേവ് ചെയ്ത് കളയാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടീവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർഷണം കുറയ്ക്കാനും അണുബാധ തടയാനും ഫിറമോണുകളെ ശേഖരിച്ച് വെക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ പൊടിയും മറ്റും ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനിരിക്കാനുമാണ് ഈ ഒരു രോമങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്യുബിക്ക് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് യോനിയുടെ അകത്തെ ഭാഗങ്ങളെ മറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹാഷായിട്ടുള്ള സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് വളരെ നേർത്ത ചർമ്മമാണ് നമ്മുടെ പുരുഷൻ്റെ ലിംഗത്തെക്കാട്ടിലും വളരെ നേർത്ത തൊക്കുള്ള ഏരിയകളാണ് സ്ത്രീകളുടെ യോനിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹാഷായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ അവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നേർത്ത നീർഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ നമ്മൾ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥികൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം ഉത്തേജിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിൽ അവിടേക്ക് അമിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൂബ്രിക്കൻറ്റുകൾ വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് മുമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഫോർ പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ നീർഗ്രന്ഥികൾ പെട്ടെന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവുകയും നമ്മുടെ യോനിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നനവ് വരാനും കാരണമാകുന്നു ഇത് സുഖകരമായിട്ട് നമ്മുടെ ലിംഗത്തിനെ യോനിയിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ സഹായിക്കും ഗർഭപാത്രത്തിലെ സെർവിക്സിനോട് അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഈ നീർഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടത്തില്ല ഈ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൂബ്രിക്കൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മളുടെ സെക്സ് വളരെ സുഖകരമായി പോകാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആർത്തവ വിരാമമൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ
അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് യോനിക്കുള്ളിലെ ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ക്രിസരി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താത്ത ഒരു പുരുഷ ലിംഗത്തോട് സമാനമായ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി കൂടുതലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വെളിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഈ വെളിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ പാർട്ടിൽ ഒരുപാട് നാടീ ഞരമ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ ലിംഗത്തിലുള്ള ആ ഒരു അതേ ഘടന തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു നാടീ ഞരമ്പുകളുടെ കൂട്ടം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസരിയിലും കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും നക്കിക്കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ സ്ത്രീകളിൽ പെട്ടെന്ന് സെക്ഷൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലൂബ്രിക്കേണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീടുള്ള ഇൻ്റർ കോഴ്സിന് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും ഡൗട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ക്രിസരിയുടെ വലിപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാമുകിക്ക് കുറവാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എത്രത്തോളം ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ക്രിസരിയുടെ വലിപ്പം കൂടാനും അതിൽ നിന്നും സുഖം നമുക്ക് വളരെയധികം കൂടാനും കാരണമാകുന്നു ഒരിക്കലും ഈ ക്രിസരിയുടെ വലിപ്പം അവരുടെ സെക്ഷൽ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസരിയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷുവൽ റിസൾട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സുഖിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ക്ലിറ്റോറിസിനെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഉദ്ധാരണം സംഭവിക്കും അതായത് നമ്മുടെ പുരുഷൻ്റെ ലിംഗം എങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫീല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രതിമൂർച്ച സമയത്ത് ഇവരുടെ ക്രിസരി ഉദ്ധരിക്കും അത് അകത്തേക്ക് ചുരുങ്ങുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ക്രിസരിയിലെ മൃദുവായ ചലനം പോലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് രതിമൂർച്ച വരാൻ കാരണമാകുന്നു ഈ ക്രിസരിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ക്ലിറ്റോറൽ ഹുഡ് അതിനെ ഭഗശനിക ഛതമെന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസരിയിലേക്ക് അന്യവസ്തുക്കൾ കടന്നു വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് പലർക്കും ഈ ഒരു ക്ലിറ്റോറൽ ഹുഡ് കാരണം ഈ ഒരു ക്രിസരി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ ഈ ക്ലിറ്റോറൽ ഹുഡിനുള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രിസരി കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് ലാബിയ മെജോറൈൻ ലാബിയ മൈനോറൈൻ അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോനിയെ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് നോർമലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ രതി വേളയിലല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുടങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർന്നായിരിക്കും ഇരിക്കുക നമ്മളുടെ യോനി അത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ യോനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശരീരാഘടന പരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പുടങ്ങൾക്കിടെ സൈസുകൾക്കും വ്യത്യാസം വരും ചിലർക്ക് ഇത് നേർത്ത ഒരു സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ചിലരിലേക്കെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അകത്തെ മൈനോറ വെളിയിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്നതായിട്ട് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം ഘടന എത്രത്തോളം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് വെച്ച് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും യോനിയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അകത്തുള്ള ഗർഭപാത്രത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ യോനിയുടെ ആ ഒരു നാളിയെയോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും കൂടുതൽ മിഥ്യാധാരണകളുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കന്യാചർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹൈമൻ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ യോനി നാളിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉപയോഗമാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈംഗിക ബന്ധമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കന്യാചർമ്മം പൊട്ടുകയും അതിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് വരികയും അവൾ കന്യകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഥ്യാധാരണ ആക്ച്വലി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ ലൈംഗികമത്തിൽ മാത്രം പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കായികമായിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലുള്ള ആൾക്കാരും അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായി മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഡിൽഡോസ് യൂസ് ചെയ്ത് മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കന്യാചർമ്മം നേരത്തെ പൊട്ടിപ്പോകും ഇത് ജന്മനാ തന്നെ ഈ കന്യാ കന്യാചർമ
ലൈംഗിക വേളയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവും ഈ ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ കന്യാ കന്യാചർമ്മത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കന്യാചർമ്മവും ഇലാസ്റ്റിക് സ്വഭാവമുള്ളതായത് കാരണം അതിൻ്റെ വലിപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഈ ലിംഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തനിയെ വഴി മാറിക്കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫോർ പ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പം നമ്മുടെ യോനി നാളവും അതിനനുസരിച്ച് വികസിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കന്യാചർമ്മവും വികസിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ലിംഗം കയറുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി നമ്മുടെ കന്യാചർമ്മം അതിന് വഴി മാറി കൊടുക്കും അതേസമയം പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഇപ്പം പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ ഒരു രീതിയിലും മാനിക്കാതെ സെക്സ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആൾക്കാരെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ ഫോർ പ്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമയമൊന്നും കണ്ടെത്താറില്ല നേരെ അവർ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വജൈന അതിനായി തയ്യാറു ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള വേദനയും അതേപോലെ തന്നെ കന്യാചർമ്മം ഇലാസ്റ്റിക് ആവാതെ ഇരിക്കുകയും അത് ലിംഗത്തിനെ മറയ്ക്കുകയും ലിംഗം അതിനെ ഭേദിക്കുകയും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കന്യാചർമ്മമുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് കന്യകമാർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ വന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവം നടത്തുന്ന വേളയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഫോർ പ്ലേ ചെയ്യുക ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം അല്ല ഈ സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ സെക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പീക്ക് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഈ രതിമൂർച്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല ആൾക്കാരും ഈ രതിമൂർച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് രതിമൂർച്ച എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉള്ളവരായിരിക്കത്തില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർ ഒരു യോനിയെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അറി ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള മിഥ്യാധാരണകളൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക അതായത് ഈ കന്യാചർമ്മം അങ്ങനത്തെ ഈ മിഥ്യാധാരണ പണ്ടും പുരാതന കാലത്ത് ആൾക്കാർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ പങ്കാളി അറിഞ്ഞിട്ട് സെക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേർക്കും നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യോനിയെ പറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാനതിൻ്റെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അറിവുകൾ നിങ്ങളുടെ യോനിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നനവുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹാപ്പി യോനി 